はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画ではね、コメントでリクエストをいただいていて、マヌルパンっていう韓国のね、パンを作ってみたいと思います。結構ここ最近で話題になってて大手パンメーカーさんがね商品化したりとか結構知名度が今ぐんぐん上がってるパンですね YouTube でもいろいろねレシピが上がったりするんですけども今回私が紹介するのは、まあ、生地がねふわふわで柔らかいソフトフランスでしっかりとガーリックバターが全体にまとわりつくような癖になるようなレシピでご紹介したいと思います本当にこねる回数もね少なくて手軽にできるメニューなのでねぜひ初めての方とかでもやっていただきたいなと思いますでは本編始まります最後までご覧くださいどうぞはいそれでは本日のレシピはこんな感じになってます今回生地としてはソフトフランスで味わい自体はねシンプルに仕上げていこうと思いますなんせね中に入ってくるのがクリームチーズとねガーリックバターっていうかなりパンチの強いものなのでパンの種はちょっと抑えめにしていこうかなっていう配合ですねそれでは生地作りをスタートしていきますまずは小麦粉を入れていきますね今回はもちもち感の強いね強力粉を使ってるんですけどもそこまでねもちもちさせない生地ですね今回だからねあんまりねこねる作業も少なめです今日はそしたらインスタントドライス入れていきますこちらがパンを発酵させる菌ですねこれちょっとの分量でねだいぶブレが大きいのでね正確に測っていきましょう続きましては牛乳ですね牛乳が入ると生地の焼き色がねつけやすくなるので今回お砂糖入ってない分ね牛乳の効果で焼き色つけていきますそしてあとはお水ですちょっとね温めたものを使ってくださいだいたい一肌ぐらいですねあんまり冷たいと発酵も鈍ってしまうのでねパンの軽い口どけはオリーブオイルで出していきます油が入ると生地のねつながりの中に油の粒が邪魔してくれるのでねパン同士ちぎれやすいね歯切れのいい食感になりますあとは乾燥を防止してくれる役割が油にはあります材料が入ったら全体を混ぜていきますオリーブオイルがねだいぶ多いのでちょっと生地はねまとまりづらいと思いますはダイヤしてこねます生地は体重を込めてグッとで遠くまでこれを繰り返していきます最初はね粉っぽさが結構あると思うんですけどもこれがなくなるぐらいまでいきましょうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまあ、やっぱりそのねまとまってきたなっていうもちもちしてきたなっていう感覚を分かるようになってくるとやっぱりパン作り楽しいなってなってくるのでね特にこれからはね気温が下がってきてでパンもだいぶ作りやすいと思いますさすがにね夏場の炎天下だと汗めちゃめちゃかいちゃうのでね生地も折ってたたんでコンパクトにこねていくこと大体5分ぐらいここまでやってくると粉っぽさがね、ほぼ消えてきます。で、つながりがほとんどできてないので、表面はね、まだちょっとバサバサに荒れてるかなっていうふうに思います。でもね、今回はあんまりこねたくない。あんまり、えー、もちもちさせたくないので、これで OK。これでソフトフランスの生地の仕込み完了なので、生地はボウルに戻して、乾かないようにラップをしたら、こちらは生地の大きさが2倍ぐらいになるまで発酵ですね。オーブンの発酵機能を使っていただいてもいいですし、だいたいね、40度ぐらいに温めたお湯の中にチャポッとね、ボールごとつけて温めても OK です。では発酵に行ってきます。はい、それではこちらが発酵終わった生地ですね。しっかりとボリュームが出てます。それではね、指に粉をつけて発酵具合チェックしてみますね。生地目がけてプスッと刺して抜いた時に塞がりきらなければ発酵良好ですね。では全体潰していきますね。このね、溜まってるガスは二酸化炭素。これが多いとウィストね、活性下がるのでね。それでは生地を取り出して、今回はヘビーなハイカロリーなパンなので作るのはね、5個にしておきますね。
歩を分割していきますあ全然違う全然違うわ<笑>では全体ねしっかりとガス抜いた後に丸く整えていきます表面貼るようにしてつるっとさせましょう余った生地は白白白そうするとね、えー、っと後ろにしわ寄せがくるのでそれは1箇所でつまんどいてこのつまみ目は下にしたまんま天板に並べていきますもう今日はね丸っこい状態で焼くのでベンチタイムとかはね省きますでは丸め終わった生地はね天板に並べておきますこれでまた乾燥しないようにラップをしましたら発酵させていきますまたね大きさが一回り大きくなるまでねやっていきますねではいってきますそれではガーリックバターを作っていきます鍋の中にバターねたっぷり入れますそしてニンニクもたっぷりですね本当にもう罪悪感満点ではこちらは弱火で加熱してバターにニンニクの香りを移していきますねめちゃめちゃいい香りではめちゃめちゃ熱いので冷ましておきましょうそれではバターもね垂れ熱が取れましたので卵1個分入れていきます卵は火が通ると固まるのでここに入れてパンにまとわせるとしっかりこのガーリックバターが周りをコーティングしてくれるんですね全体混ぜてあとは卵には乳化作用っていってね水と油くっつけてくれる効果があるのでね均一に油が行き渡りますじゃあ最後にパセリ入れていきますねたっぷりね風味をつけていきますやっぱりガーリックバターはこの色合いですねうん美味しそうあとはクリームチーズも入れていきます韓国料理のすごいところはこのね甘いのとしょっぱいのを組み合わせてねちょっと中毒っぽい癖になるような味を作っていく作り方がうまいなと思いますね今回もこのクリームチーズにお砂糖を入れてこのね甘じょっぱいしかもフレッシュな感じのガーリックパンねそれに仕上げていきますでクリームチーズはね室温に戻しておいてくださいそうするとねだいぶ柔らかくて扱いやすいのでお砂糖を入れていきますねしっかりと練り合わせていきますお砂糖はね、保水性強くてチーズから水分を出してくれるのでねすぐペースト状になってくれますうん、バッチリ、最高ではこちらね、絞り袋に詰めていきます持ってなければ別に詰めなくても大丈夫はい、それでは発酵が終わる10分ほど前にオーブンでね連れときましょう今回はガーリックバターにつけてねもう一度焼いていくので1回目はねちょっと浅めに焼いていきますねスタートそれでは生地の発酵が終わりましたかなりねぷっくりしてますねふっくらそうしましたらこちらを焼いていきますいってきますでは、ね、熱熱の入ったオーブンで焼いていきます美味しくなって帰ってきてねスタートでは焼き上がったので一度取り出してみますうんいいですねオーブンはすぐまた予熱を開始しておきましょうちょっと高めの度でね次は焼いていきますそれでは今のところの焼き上がりはこんな感じですまたこの後もね焼いていきますではね触れるぐらいの温度になりましたら切り込み焼いていきますね6等分になるように入れていきましょううん生地軽いこんな感じですそれでは隙間にチーズクリーム入れていきますやっとね。お、余熱が準備できたね。もうこれだけでも美味しそうだもん。絶
絶対美味しいじゃないですか今日のやつでこのクリームはね最後また使うので取っといてくださいではフィナーレですねこのニンニクにねたっぷり漬け込んでいきますやばいねこれねわやばすぎ<笑>漬け込んだらこのままこういきますしっかりね吸わせてよいしょよしそれでは全体にね染み込ませられたのでまた焼いていきますいってきますはい、それではもう一度いってらっしゃーいスタートはいそれでは来上がりましたーおおすごい匂い<笑>じゃあ見てみましょうそれでは焼き上がりこんな感じになってまーすうんはい。それでは、本日は今話題のマヌルパンを作ってみました。こんな感じに仕上がってます。やっぱりね、ニンニクパンっていう名前だけあって、かなりね、焼き上がるときにね、ニンニクの香りがふわーっとね、全体に広がりますね。でもずるいのがね、ガーリックバターってとこはもう間違いないですし、そこにね、クリームチーズが入ってしまうっていうのね、本当に罪な組み合わせだと思います。それでは、気になるね、味の方をチェックしてみたいと思います。いただきます。やば今回生地から作ったんですけどねまず生地のふわふわ感がねとっても食べやすいですしね美味しいなと思いますねでそこにねガーリックバターが染み込んでるもんだからパンチもガツンと効いててでただねくどいだけじゃなくてこのお砂糖と一緒にしたクリームチーズがね甘じょっぱい感じでやっぱ癖になる組み合わせになってますねカロリーものすごいんですけどやっぱりこれね食べちゃう気持ちすごいわかりますうん、やば絶対体に良くないけどうまい<笑>だいぶ身近な存在にはなったと思うんですけども手作りもねできますのでぜひ皆さんチャレンジしてみてくださいはいそれでは本日の動画いかがでしたでしょうか美味しそうだな作ってみたいな食べてみたいなって思った方ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょう失礼します